construction bond refundable, ayan siya. Construction bond refundable is 7,200 pesos. Bakit? Kasi, meron It's me again, Maricel Multimayor Channel. So, today's video, guys, isha-share ko po sa inyo. Marami kasing nagtatanong sa akin about uh, magkano ba yung construction band. For example, mag, ano kayo, uh, mag-apply kayo for constructions doon sa Lumina Homes Office. So, nagtatanong sila sa akin kung may babayaran po ba for extensions. Uh, magpaparinivate dito sa bahay dito sa Lumina Homes. Okay, so, so ngayon guys, isi-share ko po sa inyo, at least po, mayroon kayong kunting kaalaman about the construction band and the construction band refund. Okay, so, may copy ako dito. For sure na lang po sa inyong lahat na tama yung mga detalye ko na na-share ko po sa inyo dito sa harapan nyo. Kasi, Uh, ang hirap po magkamali guys kasi marami po talagang mga bashers I know normal lang po may bashers dito kasi I love you naman may kukontra talaga so para hindi ako magkamali may copy talaga akong dala guys ayan from Bria <laughs> okay so ang topic for today is about the construction band and process for construction band refine so what is construction band para saan ba ito ang construction ban guys, for example, is gusto kayo, gusto nyo nang mag-move uh, in, tapos gusto nyo na i-repair or i-renovate yung bahay ninyo for extensions, lagi nyo ng fence, tapos uh, backyard extensions. So, ang una nyo pong gagawin guys is uh, para, ma para magkaroon kayo ng approval is dapat magbayad kayo ng 9,000 pesos. So, para saan po yung 9,000 pesos? Yan po yung construction ban dito sa Lumina Homes, Cagayan de Oro City. Hindi ko po alam kung magkano yung construction ban sa iba't ibang places or other, other, other Lumina Homes. Kasi dito sa Grand Europa, Cagayan de Oro City, ang construction ban po talaga is 9,000 pesos. Okay? So, first, uh, construction ban... Babasahin ko lang siya ha. I hope na okay lang po sa inyo. Para sure po ako. Okay? So, makikita nyo dito. Ayan. Construction band. At ito naman. For refund. Okay? So, So, nakalagay dito guys. Uh, fence, extension, fence and extension. Okay? So, construction band, refundable. Meron ding processing, inspection, renewal fee, non-refundable. So, ang construction ban is refundable. Ang non-refundable is processing, inspection, and renewal fee. So, ang fence, ang construction ban ng fence, if magpapagawa kayo ng gate, is 2,400 pesos. Tapos, ang... Um, Processing, inspection, and renewal fee is 600 pesos. So, the total of 3,000 pesos. Okay, so, ang extension for front yard, front yard and backyard extension, the construction band is 4,800 pesos. Then, processing, inspection, and renewal is 1,200 pesos. The total of 6,000 pesos. Okay, so ang fence and extensions total for construction band is 7,200 pesos. Then processing and inspection and renewal fee is the total of 1,800 pesos. Okay, so ang total is 6,000 pesos and for fence total amount is 3,000 pesos. Then ang extensions total amount is 6,000 pesos, the total of 9,000 pesos. Okay, so, ang tanong, ma-refund ko ba lahat after ng aking renovation ang 9,000 pesos? So, ito po siya ang sagot, guys. Sa, based sa experience namin, hindi po siya ma-refund lahat. Kasi, so far, as of dito, nakalagay is, ang... Um, Construction bond refundable, ayan siya. 
construction bond refundable is 7,200 pesos. Bakit? Kasi meron silang processing, inspection, and renewal fee na non-refundable siya. Ayan. Non-refundable. Processing, renewal, yeah, 1,800 pesos. So, ang 9,000 pesos mo, ilas natin siya sa 1,800 pesos. So, ang total refundable amount lang po is nasa 7,200 pesos. Pero okay na po siya guys, kasi kunti lang po ang naibawas sa 9,000 pesos mo. Okay, so, ang tanong, validity period. So, ang validity period, ang fence is 3 months only. Ang extensions is 3 months and fence and extensions is the total 6 months validity period. Okay, so, ang tanong po, may refund ko ba? Or, or ano po yung process for refund ng aking construction band? Okay, so, letter A is so number 1. Buyer should complete all alteration as planned noting the developer's restrictions guidelines. Okay, so si buyer daw uh, should complete all alteration as planned noting the developer's restriction guidelines. Okay, number two, actual inspection of site, engineer, and HOA representative, seven days. Okay, so before nila i-refund yung, ano nyo, yung construction ban ninyo, so pupunta yung site engineer dito sa inyong bahay, pupunta sila at ang HOA representative in 7 days. So, i-check nila guys yung bahay ninyo yung na yung napa-renovate ninyo for fence extensions and backyard extensions. So, i-check nila kung kung hindi ka ba lumabag sa batas. <laughs> hindi ka ba lumabag sa rules and regulations nila dito sa Lumina Homes. Okay? So, once nakita nila na tapos ka na, may extensions ka na, tapos uh, nakapaglagay ka na ng fence, may backyard extensions ka na. So, once nakita nila na yung sinabmit mo na plan doon sa office, tapos nakita nila dito na lumabag ka, hindi mo sinunod yung plano mo. So, that's the time na uh, tatawagin tatawagan ka nila tapos papuntahin ka sa office about the nakita nila sa sa renovation mo kasi pag once nakita nila na may nilabag ka guys that's the time na hindi talaga may babalik sa iyo ang bond refund mo okay so sayang din yung 7200 hindi talaga may babalik sa inyo once na uh, nag against ka sa rules ng Lumina Homes. Kasi, uh, again, may mga measurements sila sa kanilang fence and extension. So, dapat sundin mo talaga. Kung ano yung na-approve nila, yun talaga ang sundin mo. Huwag ka, uh, wag ka lalabag kasi yung 7,200 mo. Sayang siya, guys. Sayang. Guys. Okay, so, yun siya. 7 days actual inspections nila dito so pupunta sila dito kasama yung representative ng homeowner associations so pag okay siya pag nakita nila na sinunod mo naman yung ano nila yung plano nila yung yung plano mo so meaning good na good talaga guys so meaning marirefan yung uh, construction band mo okay so Next, number three, submission of approved plans, inspection, slip, and original receipt to subdivision manager. So, bago ma-refund sa iyo ang construction ban, dapat isubmit mo yung approved plans, inspection slip, and original receipt to submission manager. So, wag mo siya walain ang approved plans, guys. Kasi, minsan kasi may mga, may mga homeowners dito na nawawala yung mga approved plans nila, mga inspection slip, and original receipt. So, dapat, yung tatlo talaga, guys, wag mo siya walain. Number one is approved plans. Number two is inspection slip. And number three is original receipt. So, yung tatlo po, wag mo talaga siya walain. Itago mo talaga, guys, while nagre-renovate ka pa sa bahay ninyo. Kasi, hahanapan ka niyan at kailangan mo siya ipasa sa subdivision manager for approval. Okay? So, number four, number four, 
Preparation of check for refund is 21 working days. So, uh, once na mag-process ka na for construction ban, so for preparation of check for refund, dapat wait ka po ng 21 working days. So, minsan, uh, pag, ano, pag may mga holidays, so, hindi lang siya 21 working days, abot pa siya ng 1 month, 2 months, 3 months. Depende po talaga sa office nila. Kasi, guys, uh, busy kasi sila masyado, kaya yung 21 working days, lalagpas pa yan siya, guys. So, expect mo na lang na delayed yung processing ng check mo. Okay, so, next, number 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5. Number 5. Band with deduction of processing fee. So, band with deduction of processing, processing fee meaning, yun yung sinabi ko, yung 9,000 pesos mo, hindi mo siya ma-receive ma lahat. So, babawasan nila ng 1,800 pesos for processing, inspection, and renewal fee. Okay, so, sorry. <laughs> so, ang matatanggap po na lang net is 7,200 pesos. Okay, so last but not the least, if with SPA or special power of attorney, please attach SPA copy or authorization to rename and to refund signed by the principal buyer plus valid IDs of the principal buyer and representative. Okay, kung may SPA daw kayo or special power attorney, i-attach niyo daw ang SPA copy or authorization para ma-rename and to refund signed by the principal buyers plus valid ID, the principal buyer and representative. Okay? So, yun na siya guys. Napaka simple lang ang gagawin nyo para makip at makuha nyo ang ang construction ban niyo. Dapat sundin nyo lang po ang instructions nila. Sundin nyo lang po ang rules nila. Sundin nyo lang po ang construction plan niyo na pinasa nyo sa office ng Lumina Homes. Para ma-refund ninyo, matanggap nyo ang may balik sa inyo ang remaining na construction ban. Sayang din kasi ang 7,200. Pero wag kayo guys kasi dito may isang unit dito sa Lumina Homes. Uh, nakalimutan ko ano, kung ano yung blocks. May isang unit dito, inner unit, Irene. Uh, as in, sinagad niya talaga close talaga guys, wala talagang makapasok, kahit kamay hindi makapasok guys, kasi uh, nilahat na kasi nila, nilahat nila na lagyan ng fence para siguro for security na lang sa kanila so, hindi na talaga na refund sa kanila yung 7,200 Ta tapos, yung ano nila, yung rules din nila may mga measurements sila na kailangan mo siya sundin, so kahit uh, kahit ganito lang kahaba Bawal talaga yan siya guys. Kung ano yung mga measurements, please follow the rules guys para magkaroon kayo ng refund for construction ban. Yes. So, at least sa amin, uh, na-refund kasi sa ngayon kasi sa amin guys, extensions na ang naigawa namin, backyard and front yard. Tapos yung fence hindi pa. So, sa, siguro sa susunod, magagamit din namin yun, yung, yung ano namin, yung construction ban. Kasi hindi pa kami nakapag lagay ng fence. Tapos, ito din guys, uh, isi-share ko din po sa inyo, sa hindi pa nakakaalam, kapag hindi pa fully paid yung bahay ninyo, uh, hindi kayo pwede, for example, 2 units ang kinuha nyo, hindi kayo pwede mag magbutas sa gitna ng wall sa first and second unit sa so gitna. So, hindi kayo pwede magbutas. Bawal yan siya guys. So, for, the, for for sure na lang po, punta kayo sa office para i-ask for permission kung allowed pa or hindi na magbutas dito sa gitna ng wall ninyo. Tapos, hindi din siya pwede na uh, magbutas kayo sa wall yung may mga magpapako-pako kayo. Hindi yan siya pwede guys once na hindi pa fully paid yung unit ninyo. Bawal pa yan siya. Okay? So, I hope na makakatulong ito sa inyo about the construction ban at paano i-process ang construction ban at ano yung mga requirements. So, again guys, ang napaka-importante requirements po for submission para ma-approve yung construction ban for refund ninyo is number one is approved plans, number two is inspection slip, and number three is original receipt. Tapos, isubmit nyo sa subdivision manager. 
Okay, so ang preparation for check is 21 days. So, uh, magano na lang kayo for delayed. Expect na lang kayo for delayed working days. So, I hope na itong, ano guys, itong na-share ko po sa inyo about the construction ban. I hope na malaking tulong po ito sa inyo. At kung may gusto po kayong ipa-video sa akin na bahay or interior designs. Pero sa ngayon kasi is, uh, nahirapan pa akong pumasok sa kanilang bahay guys. Kasi hindi ko pa sila kakilala. So, medyo nahiya din ako kasi hindi ko sila kakilala tapos papasukin ko yung bahay nila for Pero hingi pa rin ako ng permission guys para makapag-video sa kanilang bahay. So, so far sa ngayon guys, uh, tutorial lang muna ako. I-share ko lang muna yung mga idea ko about sa Lumina Homes kung paano yung proseso sa lahat-lahat dito. Okay, so next vlog guys, abangan nyo po ang kung paano yung mga, ano yung mga requirements for renovations, ano yung gagawin natin. Okay, so, so far sa ngayon, ito lang muna ang construction ban. Okay, so, kung bago lang ka lang sa akin channel, please don't forget to like and subscribe my channel at pakiclick na lang din ang bell para ma-notify kayo sa mga new uploaded videos ko. Okay, so, bye! Thank you for watching! Alright!